vamos a comenzar a hablar un poco sobre de qué se trata esto del flujo de trabajo eh, utilizando proyectos de RStudio. Algunos de ustedes puede ser que ya hayan escuchado o hayan trabajado con estos proyectos y algunos otros no, entonces vamos a revisar bien qué son este tipo de proyectos. Este material está basado en eh, la, el workshop eh, que tomé durante la conferencia de RStudio en el 2020 que se llama What They Forgot to Teach You About R y pueden encontrar el material original que está en inglés en esta liga que eh, la encontrarán dentro de las diapositivas. Uh, recuerden que todo este material que les estoy mostrando se encuentra también depositado en el libro, eh, que encuentran en comunidadbioinfo.github.io y CDSB 2021 Workflows. Entonces, bueno, ¿qué es un proyecto de RStudio? Pues estos proyectos son básicamente un archivo especial de R que está específicamente diseñado para trabajar con RStudio. Eh, RStudio pues, es un, un ambiente de trabajo que nos permite eh, utilizar el, el lenguaje de R, aunque por supuesto si ustedes tienen algún otro, uh, alguna otra aplicación o algún otro eh, ambiente que prefieran utilizar, eh, además de RStudio, es bastante, eh, está bastante bien, es bastante entendible, pero eh, si trabajamos específicamente con RStudio, Utilizar los proyectos de RStudio nos ayuda bastante para homogenizar eh, nuestra forma de trabajar y para poder agrupar los, los archivos que corresponden a un proyecto en específico. Cuando nosotros abrimos o ejecutamos un archivo del tipo proyecto de RStudio, que generalmente, eh, bueno, de hecho siempre termina con un punto rpro o, o punto rproject, este archivo, cuando le damos doble clic o si hacemos un open en nuestra terminal para abrir este archivo, va a realizar tres cosas. Eh, esto sucede de manera muy rápida y quizá eh, pues nosotros no nos damos cuenta de esos pasos, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este proyecto hace tres cosas. Van a abrirnos una sesión nueva de RStudio. Ustedes podrán observar, de hecho, que al abrir eh, alguno de estos proyectos se va a generar una nueva sesión, es decir, les va a aparecer un icono nuevo abajo en la serie de, de las aplicaciones que tienen abiertas o en ejecución. También les va a establecer automáticamente la ubicación del proyecto, es decir, donde ustedes tengan localizado este archivo de eh, repro. Eh, esta va a ser la localización de su proyecto y por tanto de su directorio de trabajo. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Y además les va a establecer cómo eh, la raíz de sus archivos eh, utilizando la ubicación de este archivo tipo RProject. ¿Cómo generamos un proyecto de RStudio? Tenemos dos opciones. La primera opción es que podemos crear un proyecto eh, generando un directorio nuevo, un folder nuevo, en nuestro, ya sea en nuestros documentos, en nuestro escritorio, en donde ustedes prefieran eh, localizar sus proyectos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ir a las opciones de RStudio y dentro de las opciones que aparecen en el menú principal, que está en la parte de arriba, eh, nos vamos a ir a File, a New Project, New Directory y New Project. Ahorita lo vamos a hacer, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Después, entre las opciones que nos van a aparecer, debemos asignarle un nombre a nuestro proyecto. Y es importante tener mucho cuidado en el nombre que le vamos a asignar, porque eh, este nombre no debe contener espacios ni caracteres especiales. Es decir, no podemos utilizar eh, comas o punto y coma o signo de pesos o apóstrofe. Ese tipo de caracteres no los podemos utilizar. En dado caso que el, el nombre de su proyecto sea muy largo y que no pueda eh, ser una sola palabra o separar las palabras con mayúsculas y minúsculas, eh, lo, el único carácter que sí pueden utilizar es el guión bajo. Ese es el único carácter permitido. Eh, en general, traten de que el nombre de su proyecto sea una sola palabra, pero si necesitan separar palabras, entonces usen guión bajo. También... Como estamos creando un directorio nuevo, entonces eh, vamos a elegir en dónde es que queremos eh, localizar este nuevo directorio. Ahorita vamos a ver eh, cómo es que podemos seleccionar la ubicación. Y después eh, vamos a seleccionar una opción que nos va a aparecer, que es abrir en una nueva sesión. Esta eh, opción eh, pueden utilizarla o no, pero si ustedes, sobre todo si trabajan con varios proyectos a la vez, es recomendable que seleccionen la opción de eh, abrir una nueva sesión 
porque si no, entonces el nuevo proyecto va a suplir a, a la ventana que tenían actualmente. Entonces, digamos, si ya estaban trabajando en un proyecto y quieren generar un segundo proyecto, eh, al no seleccionar esta opción, entonces les va a cerrar su proyecto anterior, no se los va a borrar, no se preocupen, solamente les va a cerrar esa sesión y pues la va a reemplazar con el nuevo proyecto que van a crear. Eh, entonces yo les recomiendo que en general usen esta opción y eh, también les va a preguntar, esto no lo puse acá, pero eh, les va a preguntar si quieren generar un eh, repositorio de JIT eh, en este momento y durante el día de hoy no vamos a trabajar con repositorios de JIT, pero eh, a partir de mañana que sepan cómo trabajar con este tipo de repositorios, puede ser que les interese seleccionar la opción. Y pues finalmente vamos a dar en crear proyecto. Entonces me voy a salir un poquito de la presentación y vamos a ir a RStudio. Bueno, acá ya estoy dentro de RStudio. Pueden ver que aquí es pues, el inicio normal, tenemos todos nuestros paneles, entonces como les mencionaba hace un momento, eh, lo que tenemos que hacer es ir acá arriba hacia File, elegir eh, nuevo proyecto, le vamos a dar en eh, nuevo directorio y nuevo proyecto. ¿Okay? Y aquí le vamos a dar el nombre que nosotros creamos, entonces eh, en este caso le voy a poner nuevo proyecto. Y, eh, por ejemplo, aquí a mí me da la opción de eh, localizarlo en mi escritorio. Pensemos que quisiera eh, no localizarlo en mi escritorio, sino en mis documentos. Entonces, vamos a utilizar esta opción de aquí a un lado, que es Browse. Y vamos a elegir la ubicación donde queremos crear nuestra carpeta. En este caso, yo quiero ir a documentos. Entonces, selecciono aquí y le doy en abrir, que eh, me va a generar aquí la ruta hacia documentos. Entonces, dentro de documentos me va a generar una nueva carpeta que se va a llamar Nuevo Proyecto. Y aquí es donde están las opciones que les mencionaba sobre Git. Si nosotros estuviéramos trabajando ya con control de versiones, que es lo que van a ver el día de mañana, probablemente nos interese entonces desde ahora crear un repositorio que se conecte con alguna de las plataformas que nos ayudan con el control de versiones. Entonces, seleccionaríamos esta opción. En este momento no voy a hacer una sincronización con JIT, entonces lo voy a dejar en blanco y eh, lo que sí voy a hacer es decirle que me lo abra en una nueva sesión. Y le voy a dar clic en crear proyecto. Muy bien, entonces, bueno, me ha creado una nueva sesión. Si se fijan aquí abajo en eh, la serie de aplicaciones que yo tengo, tengo la sesión original de RStudio, que esta no corresponde a ningún proyecto. Esta es una eh, sesión... Eh, pues normal, puedo abrir una, cualquier archivo aquí, eh, puedo moverme entre directorios, etcétera, pero no, no está dentro de un proyecto de reestudio y me ha abierto una nueva sesión que está acá a un lado, donde eh, si se fijan aquí abajo eh, de la ventanita o de la, del símbolo de R, me ha eh, generado el nombre, me ha asignado el nombre que yo le puse a mi proyecto. Esto es bastante útil eh, si estamos trabajando con varias sesiones a la vez, porque podemos ubicar fácilmente cuál es el proyecto que queremos abrir en ese momento. Bueno, entonces, esta es la primera opción sobre cómo generar eh, un proyecto. Entonces, pónganlo en práctica, ustedes generen ahora eh, un proyecto, localícenlo en cualquier lugar eh, donde ustedes prefieran. Una vez que hayan eh, realizado su proyecto, pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Este proyecto va a ser solo temporal, entonces... Si después desean borrarlo, en caso que no deseen acumular proyectos vacíos, porque ahorita solo estamos practicando, eh, vayan a la ruta en donde lo hayan eh, creado. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo creé en mis documentos. Entonces voy a buscar en los documentos y me voy a ir a buscar nuevo proyecto. Entonces, si se fijan acá, es, me generó la carpeta con el nombre que tiene mi proyecto, eso es bastante útil, o sea, la carpeta que se genera va a tener el mismo nombre del proyecto y se generó el archivo .rpro. Si yo cerrara este proyecto acá, si lo cierro aquí de, de RStudio, y me voy a mi buscador de archivos, para poder abrir nuevamente este proyecto, solo basta con que dé doble clic aquí sobre el archivo .rpro y me va a abrir eh, la nueva sesión. Entonces, bueno, les abriría una sesión como esta, y les decía que si ustedes desean remover el proyecto, pensemos que, por ejemplo, este eh, ya no lo vamos a utilizar, solamente eh, necesitan remover o borrar este, eh, este directorio y pues ya, con eso eh, eliminan completamente su proyecto. 
tengan cuidado cuando vayan a borrar proyectos. En este caso es, era un proyecto vacío, solamente de prueba, pero si ustedes ya están trabajando con documentos, pues sí tengan bastante cuidado si es que desean remover alguno de ellos. Vamos a ver la segunda opción sobre cómo crear un proyecto de RStudio. Pensemos que nosotros ya estábamos trabajando con algunos scripts de R, pero pues que nos damos cuenta que es más conveniente que trabajemos con ellos en una forma de proyecto de RStudio. Entonces, en este caso, ya eh, probablemente tenemos un directorio con todos nuestros scripts y eh, pues decimos, bueno, ¿cómo es que vamos a borrar todos estos archivos para generar el, el proyecto nuevamente? Pues bueno, no es necesario borrarlo porque podemos utilizar un directorio que ya exista previamente y generar ahí el archivo que eh, nos permitirá abrir una sesión de RStudio. Entonces, en este caso, pues necesitamos ya tener el directorio, el nombre, que igual les recuerdo nada más tener en cuenta las propiedades de los nombres de los proyectos. Entonces, si su directorio contenía nombres eh, o palabras separadas por espacios, entonces nada más recuerden que deben cambiar el nombre previamente de su directorio para que no tenga espacios ni caracteres especiales, si sí puede tener eh, guiones bajos, y ahora vamos a ir a RStudio, pero vamos a seleccionar que ya tenemos un directorio existente. Es decir, ya teníamos otros archivos. Entonces, aquí voy a generar en mis documentos un, un folder nada más para prueba. Eh, digamos que es folder previo. Uh -huh. Y aquí imaginemos que en folder previo ya teníamos otros archivos de R, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí voy a crear muy eh, brevemente un archivo de R que nada más me, me va a imprimir. Este es un archivo de R y lo voy a guardar. Para que haya algo en mi directorio, me voy a mis documentos, me voy a folder previo, guardar y... ¡Ay, no le cambié el nombre! A ver. Ok, entonces acá ya tengo mi código, tengo folder previo y entonces desde aquí, desde una sesión normal de, de RStudio, entonces me voy a ir nuevamente hacia File, me voy a ir hacia Nuevo Proyecto, pero aquí voy a seleccionar ahora la opción de un directorio existente y me va a preguntar pues la ruta a este directorio existente, ¿no? entonces igual vamos a utilizar la opción de Browse y vamos a seleccionar donde tengamos nuestro eh, folder existente. Entonces, para mí es folder previo. Vamos a seleccionar abrir. Y en este caso, no voy a seleccionar el de o abrir en una nueva sesión, solamente para mostrarles cómo es que esta sesión que tenemos actualmente abierta, nos la va a reemplazar con la sesión que corresponde al proyecto. Entonces, vamos a dar en crear proyecto. Y ahorita me va a cerrar esta sesión, básicamente. Y me abrió una nueva sesión que si observan, ya contiene aquí arriba el nombre de mi proyecto. Esto es también bastante útil porque así podemos darnos cuenta rápidamente en qué proyecto estamos trabajando. Tiene aquí ya el nombre del proyecto y fíjense cómo tomó el nombre del folder que ya tenía previamente eh, en mis documentos. Y aquí si se dan cuenta... Me mantuvo mi código de R, por eso les decía, no va a pasar nada con sus scripts que tengan existentes. Me mantuvo mi, mi código, pero además ya abrió o generó un nuevo archivo que es este punto rpro. Y ya de aquí, bueno, yo podría seguir trabajando eh, con mi código o agregando nuevos archivos. Eh, igualmente, al cerrarlo, ustedes para abrir nuevamente su proyecto, solamente dan doble clic aquí sobre el archivo rpro. O si se encuentran trabajando desde terminal, en caso que estén más familiarizados con un entorno eh, de terminal, digamos más frecuentemente en Linux o en, o en Mac, eh, se pueden ir también a su terminal y dar eh, la opción de, o el comando de abrir el, el proyecto. Entonces voy a cerrar un poquito esta sesión para mostrarles esto. Um, si estoy acá trabajando desde terminal... Aquí yo estoy en mi raíz y me voy a mover rápidamente hacia mis documentos y hacia mi carpeta que es folder previo. Y aquí 
observarán que tengo mi archivo rprog, entonces si están un poco familiarizados con comandos de terminal, pueden usar open y el nombre del eh, archivo que es rprog. Y esto también les va a abrir una nueva sesión. Okay. Y ya estamos nuevamente eh, en nuestra sesión del proyecto y ya me eh, mostró aquí en la ventana de los archivos, me muestra todos los archivos que tenga dentro de esta carpeta. Entonces, bueno, vamos a practicar un poquito. Ustedes generen también así un folder dentro de su computadora en la ubicación que prefieran. Si gustan, pueden agregar un muy pequeño R-Script, nada más como prueba. Y generen entonces un proyecto llamando a este directorio que tienen previamente existente. Pues bueno, hasta ahorita yo les he estado mencionando, bueno, vamos a trabajar ahora con proyectos de RStudio y esto permite llamar, eh, digamos, a este archivo que es RPro y que nos abre eh, una nueva sesión. Pero, pues realmente, ¿por qué es que es más conveniente trabajar con proyectos de RStudio? Nosotros probablemente estamos eh, hasta este momento acostumbrados a trabajar en una sesión general de, de RStudio sin necesariamente trabajar dentro de un proyecto. Entonces, una de las ventajas de utilizar proyectos de RStudio es que te permiten ser más organizado. Es probable que si hasta este momento no has estado trabajando dentro de un proyecto, quizás si tienes un folder específico para alguno de tus análisis, pero pues probablemente tu folder se vea como un poco eh, la imagen de la izquierda, ¿no? Como una ensalada de archivos donde tienes eh, mezclado tu script, donde tienes tu análisis, donde tienes tus gráficas de salida, donde tienes probablemente tu R Markdown, si es que estás familiarizado con hacer eh, archivos de R Markdown. Eh, probablemente tomaste alguna captura de pantalla para... Eh, tomar alguna nota o si estabas en algún curso y a lo mejor hasta está mezclado con otras carpetas que no tenían nada que ver con tu proyecto. Entonces, cuando trabajamos con proyectos de reestudio, realmente un poco la idea es tomar esta filosofía de organizar todos los archivos que correspondan a una, a una sola temática. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un análisis estadístico, Crear este proyecto de RStudio nos va a permitir concatenar todos los archivos que correspondan a ese trabajo en particular dentro de un folder que va a ser bastante específico y que eh, pues nos va a permitir jalar y encontrar rápidamente los archivos que correspondan a ese análisis en particular. Acá, eh, cuando creamos, por ejemplo, el proyecto, yo les decía que pues aquí en la ventana de Files ya observamos que está presente nuestro archivo o el R-Script. Entonces, si se fijan, no tenemos que andar buscando en dónde es que quedó nuestro script para este análisis. Cuando nosotros abrimos el, el proyecto, el archivo que se repro, ya nos va a poner disponible de manera automática la, los archivos que corresponden a este proyecto, es decir, todos los archivos que estén dentro de ese folder en particular. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? nos permiten ser más organizados con nuestro trabajo. Otra cosa importante es que es una buena costumbre compartamentalizar nuestro trabajo. Es decir, ya tenemos un proyecto, sí, ok, está bastante bien, ya tenemos al menos todos los archivos que corresponden a ese proyecto en particular dentro de un folder, pero eh, es importante que tengamos en cuenta que dentro del de folder que corresponde a nuestro proyecto podemos hacer otros, otras subcarpetas. Y eso nos va a permitir organizar también por etapas nuestro trabajo. Es decir, podemos tener aquí, por ejemplo, un folder específico dentro de nuestro proyecto. Vean que, por ejemplo, aquí este archivo que se llama, eh, perdón, este folder que se llama tesis, tiene un proyecto de R que es tesis. Pero además yo tengo una carpeta, una subcarpeta específica que es para gráficas. Entonces, si yo tengo 10 o 15 o 20 gráficas, imagínense aquí la ensalada que se hace entre nuestro archivo PDF, entre el Markdown, el, el Markdown entre la gráfica que era para el capítulo 1 o el 10 de la tesis. Entonces, organizar nuestro trabajo es bastante importante y concatenar por tipo de archivos o incluso por etapas de nuestro análisis, es algo bastante útil cuando trabajamos con proyectos. Y además es importante pues, tener en cuenta que eh, debemos generar un proyecto por análisis. Es decir, 
si estamos haciendo un experimento eh, de expresión diferencial y vamos a hacer el análisis de esta expresión diferencial, pues vamos a hacer un proyecto que sea muy específico para ese análisis. Y si el día de mañana voy ahora a hacer un análisis estadístico, a lo mejor de otra cosa, no sé, unas mediciones de campo, entonces voy a generar otro proyecto diferente que sea para los análisis de campo. Entonces es importante tener pues toda esta compartamentalización. También otra de las ventajas es que podemos trabajar con eh, proye varios proyectos a la vez. Como les decía hace un momento, si ustedes observan acá en la parte de abajo, yo ya tengo varias sesiones de R abiertas aquí y yo puedo entrar a trabajar en cada una de ellas por separado. Una de las ventajas es que nos proporciona el nombre del proyecto aquí abajo, entonces rápidamente podemos identificar cuál es la sesión a la que nos queremos mover y cada una de estas sesiones va a tener su propio ambiente de trabajo, que es muy importante, cada una de las sesiones va a tener sus propias variables, sus propias funciones, sus propios paquetes que hemos cargado. Entonces, no van a ser los mismos paquetes los que necesito usar para un análisis de expresión de genes a un, eh, digamos, un conteo o unas gráficas estadísticas de un, eh, un muestreo de campo, por ejemplo, ¿no? O si quiero generar eh, ahora un documento de un reporte en Armartan, pues también las las paqueterías que voy a necesitar van a ser completamente diferentes. Entonces, cada proyecto va a tener su propio ambiente muy específico e independiente de las demás sesiones. Y otra cosa bastante útil y muy importante a tener en cuenta es que cuando trabajamos con proyectos de reestudio se establece de manera automática el directorio de trabajo. Entonces, ustedes probablemente cuando aprendieron a, a trabajar con R, dieron este comando que es setwd, que es set working directory. ¿Y qué es lo que hacíamos normalmente? Pues teníamos esta sesión eh, normal de RStudio. A ver, voy a cerrar tantito aquí mis proyectos. Ok, pensamos que estamos así, en, abriendo una sesión normal de, de RStudio, no estamos trabajando en este momento dentro de un proyecto. ¿Y qué es lo que siempre nos decían? Bueno, si yo quiero ir a trabajar, por ejemplo, eh, en un análisis o en un eh, script, pues entonces tengo que cambiar este eh, directorio de trabajo, ya sea utilizando set working directory. Por ejemplo, pensemos que queremos ir a este pequeño script que generé hace un momento. Entonces nosotros tendríamos que establecer nuestro directorio de trabajo de manera manual. Por ejemplo, acá yo tenía mi archivo en documentos y luego eh, pensemos que estoy eh, ya dentro de una carpeta, entonces estaba en folder previo, por ejemplo, ¿no? Y entonces con esta función yo establezco mi directorio de trabajo como este folder que eh, tengo eh, de folder previo y aquí ya puedo llamar hacia mi archivo, por ejemplo, hacia eh, mi archivo que era mi código, ¿no? Entonces esto es como la manera clásica en la que quizá nos han enseñado cómo es que podemos establecer nuestro espacio de trabajo, nuestro directorio de trabajo. Sin embargo, una de las ventajas de utilizar los proyectos de reestudio es que nosotros ya no necesitamos utilizar esta función de set working directory, sino que directamente al abrir el proyecto, de hecho ustedes tal vez lo notaron ahorita que yo estaba eh, abriendo este, este archivo, que eh, directamente me selecciona, en lugar de ponerme mi home como el... el directorio de trabajo o el working directory, me va a establecer completamente en automático la posición actual de mi proyecto o de mi archivo que es el RPro. Entonces aquí en la consola, si ustedes se dan cuenta, ya me está poniendo directamente la ubicación que es documentos, folder previo. Uh -huh. Ya no tengo que andar yo buscando dónde quedaron mis scripts y además, algo bastante eh, útil también es que todos los resultados que nosotros generemos y que exportemos, por ejemplo, al exportar una gráfica, también van a quedar guardados directamente en este folder. Entonces, sin importar qué método usemos para exportar nuestra gráfica, la ubicación por defecto que nos va a dar para guardar esa gráfica o una tabla va a ser nuestro directorio de trabajo que corresponde al proyecto de reestudio. Uh -huh. Entonces, digamos, por ejemplo, yo aquí voy a guardar un pequeño data frame. Voy a usar 
por ejemplo, el encabezado de este archivo que siempre usamos en R, que es MTCARS. Sabemos que esta es una tablita aquí con diferentes mediciones. Y yo voy a guardar este archivo como un CSV, por ejemplo. Entonces voy a guardar a X y yo quiero aquí guardar mtcars.csv. Y vean que yo ya no estoy necesitando de, eh, establecer cuál es la ruta completa para este CSV, para este archivo que voy a exportar, sino que directamente me lo va a guardar en mi directorio que, que corresponde al proyecto de restudio. Ajá. Aun y cuando yo aquí no le dije otra ruta. Y pues esto es algo que es bastante útil y nos, nos permite continuar con este orden de archivos y con esta compartamentalización de nuestro trabajo. Algo relacionado a esto que les comentaba hace un momento son las rutas relativas. En la sesión de la tarde vamos a, a ver con María Teresa un poco más sobre cómo establecer las rutas adecuadas hacia nuestros archivos y algunos paquetes que nos ayudan a trabajar con las rutas relativas hacia ellos. Pero de manera general, eh, lo que les estaba mostrando es que si nosotros abrimos una sesión general de R, sin, bueno, de RStudio, sin estar trabajando dentro de un proyecto, si nosotros queremos que nuestro documento se guarde en una posición específica, ¿qué es lo que tendríamos que hacer normalmente? Tendríamos que darle toda esta ruta larguísima desde la raíz de nuestra computadora hasta la posición final de nuestro archivo. Entonces yo tendría que decirle, bueno, ve a la raíz, de ahí a documentos, de ahí a mi folder y subfolder y subfolder hasta que llegue hasta la posición en donde quiero guardar mi archivo. En cambio, con el proyecto, yo ya no, no necesito hacer todo esto. Ya sabe que me, me lo va a guardar por defecto en la posición actual. Y asimismo, vamos a poder llamar a estos mismos archivos que tenemos en nuestro directorio de una forma directa, en lugar de utilizar esta ruta larguísima. Entonces, pensemos que nosotros tenemos una tabla o una imagen que queremos llamar. Pensemos que acá en un código nuevo, por ejemplo, yo quiero hacer una pequeña gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí voy a guardar este script como mi gráfica, mi gráfica. Y entonces, pues yo le voy a pedir aquí que me cargue una tabla, ¿no? Voy a cargar una tabla. Vamos a llamar también a los paquetes que necesito para este análisis, que lo que les mencionaba es también, este es un ambiente específico para este proyecto, entonces los paquetes que yo cargue en esta sesión van a ser exclusivos de esta sesión, no van a ser de, no van a ser de mi usuario completo de él. Entonces pensemos que yo quiero llamar a ggplot y voy a importar una tabla. Entonces aquí es mi tabla y yo ya puedo eh, cargar directamente aquí el nombre de mi tabla sin, y pueden que incluso me lo autocompleta, sin necesitar utilizar toda la ruta entera, ¿no? Esto sería equivalente a si ustedes toman el archivo desde la raíz, que sería el documentos, el folder previo y el nombre de la tabla. Ajá. Es exactamente igual, pero ustedes están ahorrando toda esta, todo este pedazo de ruta, ¿no? Entonces ya no lo necesito, solamente tengo que llamar a mi tabla directa. Voy a usar mi tabla para generar una pequeña gráfica y MPG. Y vamos a hacer unos pequeños puntos. Ok, y ahora voy a guardar rápidamente esta tabla que acabo de generar. Ok. Y vean que aquí en mis archivos, igual yo no tuve que indicarle la ruta entera, solamente el nombre de mi gráfica y ya me lo está guardando todo en el mismo directorio que es el proyecto de Restudio. Y bueno, otra cosa importante es que utilizar los proyectos de Restudio y al tener tan eh, concatenados todos estos archivos que corresponden a un análisis en particular, nos van a facilitar compartir y reproducir nuestro trabajo. 
¿Qué es lo que normalmente haríamos para compartir nuestro código? Probablemente lo hemos hecho en el pasado y es enviar un correo electrónico a nuestro compañero de laboratorio o al compañero de trabajo y que le enviamos nuestro script de R. Pero resulta que él necesita la tabla para ejecutar ese script de R. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos otro archivo a nuestro correo electrónico que es la tabla de Excel o la tabla de, eh, en un archivo de texto. Y entonces así le vamos enviando archivos separados en un correo electrónico larguísimo que contiene todo esto separado y que esa persona, aparte cuando lo descarga en su computadora, tiene que averiguárselas para concatenar todos los archivos en un solo folder y además asegurarse que las rutas que estamos utilizando funcionen para su computadora, porque probablemente nosotros tendríamos eh, una llamada a esta tabla dentro de nuestra computadora que estaba en documentos, en los materiales, pero resulta que nuestro compañero ya no puso estos archivos en sus documentos y en materiales, sino lo puso en su escritorio. Entonces, esta ruta que nosotros habíamos establecido en un inicio, claramente no le va a funcionar a esa otra persona. En cambio, cuando trabajamos con un proyecto de reestudio, y cuanto más si estamos trabajando con repositorios como eh, control de versiones, por ejemplo, con GitHub o con GitLab, todo lo que tenemos que hacer es compartirle el directorio completo del proyecto. Aún y cuando nosotros usáramos todavía esta forma de compartirnos por un correo electrónico el código, pues ya no le voy a mandar cada uno de los archivos que necesita para el análisis, sino que lo que voy a hacer es que puedo quizá hacer una versión comprimida de este folder que yo tenía acá, que es folder previo. Aquí que es todo mi proyecto de reestudio. Podría yo, por ejemplo, hacer un comprimido de este folder y ¿qué hago? Le comparto el folder entero. Pero además, lo bonito es que cuando esa persona descargue y descomprima el folder, va a poder acceder a los scripts y a las rutas que ya son unas rutas relativas y que le van a funcionar sin importar en dónde localice este folder del proyecto. No importa si lo localiza en los documentos, en el escritorio, en las descargas, al abrir este proyecto todo va a seguir funcionando y va a poder reproducir el código. Y bueno, como les decía, pues nos permite además trabajar con control de versiones y establecer colaboraciones. Una de las fortalezas del código de R es que nos permite, al ser un código abierto, nos permite generar colaboraciones con personas que pueden estar al otro lado del mundo. O puede ser colaboraciones dentro de nuestra propia eh, oficina, dentro de nuestro propio laboratorio. Entonces, eh, durante este curso nosotros vamos a estar trabajando con GitHub, pero también existen otras plataformas como GitLab o Bitbucket que nos ayudan a manejar este control de versiones, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Y por supuesto, todo esto pues, se facilita si utilizamos proyectos de reestudio. Entonces, bueno, eh, antes de acabar esta primera eh, sección sobre trabajando con proyectos de reestudio, les voy a mencionar algunas cosas eh, como hacks sobre cuando estamos trabajando con estos proyectos. Y algo interesante es que eh, RStudio tiene una cierta memoria sobre los proyectos con los que hemos estado trabajando recientemente. Entonces, si vamos a nuestra pestaña eh, superior a la derecha, acá en nuestra sesión, vamos aquí un momento, y vamos a esta pequeña flechita hacia abajo, vamos a ver que aquí me muestra los proyectos con los que he estado trabajando recientemente. Entonces, yo les mencionaba que para abrir un proyecto de RStudio podíamos dar doble clic sobre el RPro, pero pues también si ya estamos aquí en nuestra sesión, podemos ir a alguno de estos, algunos de, de estos directorios. Por ejemplo, me voy a ir a este proyecto de acá, con el que vamos a trabajar al rato. Si se fijan, aquí ya me está diciendo que me está cambiando hacia el proyecto nuevo, que es el que estoy abriendo, que es este proyecto Saludo. Ajá, entonces vean cómo aquí es que me cerró mi sesión anterior, mi sesión con la que estaba trabajando, que era folder previo, y me la reemplazo con la sesión que corresponde a Saludo. Y eso es porque yo le di acá clic sobre eh, esta pequeña ventanita aquí en el extremo de la derecha. Y entonces esa, la, eso lo que tiene es que, perdón, más bien yo di clic sobre en este, eh, directamente sobre el nombre 
pero si abrimos acá sobre la flechita, entonces nos va a generar el proyecto en una nueva sesión, o sea, no nos va a cerrar la sesión actual, sino que nos va a generar otra sesión diferente de reestudio. Y eh, entonces, aquí si ven abajo, eh, me está abriendo una nueva sesión completamente separada. Entonces, eh, nada más tengan cuidado ahí cuando cambien eh, a otros proyectos. Entonces, recordemos que si le damos aquí clic sobre el nombre del proyecto, nos lo abre en la sesión actual y entonces nos va a reemplazar la sesión. Si damos clic sobre el cuadrito de acá a la derecha, nos lo abre en una nueva sesión separada de estudio. También, en caso de que su proyecto no aparezca en esta lista, quizá es que, pues bueno, ya estuvieron trabajando con muchos proyectos y entonces ya no lo recuerda dentro de la lista de proyectos recientes, pero sí pueden ir ustedes y abrir el proyecto directamente, igual en esta misma flechita que les mostraba hace un momento, pero seleccionando pues alguna de estas opciones, que es abrir proyecto y les va a desplegar el buscador de archivos y ya ustedes seleccionan eh, entre sus directorios dónde es que se encuentra el proyecto que quieren abrir y también pueden seleccionar abrir ese proyecto que están buscando en una nueva sesión. Y también eh, algo que podemos hacer si es que queremos organizar aún más nuestro trabajo es que podemos generar una sola carpeta dentro de nuestro eh, directorio preferido, por ejemplo, dentro de documentos vamos a generar un directorio grande que se llame, por ejemplo, mis proyectos o mis proyectos de R. Y dentro de este directorio enorme, vamos a ir generando cada uno de nuestros proyectos individuales de RStudio. Entonces aquí, por ejemplo, en esta carpeta que se llama mis proyectos, yo tengo tres proyectos diferentes. Cada uno es para un análisis completamente diferente, tiene su propio ambiente, sus propios archivos. Pero... Eh, una ventaja de tenerlos todos estos proyectos concatenados en un superdirectorio es que si yo utilizo mi buscador acá de archivos, yo puedo buscar la terminación, que es el punto .rprof, que es lo que caracteriza a los archivos del proyecto de reestudio. Y si se fijan aquí como resultado, me va a enlistar todos los proyectos que yo tengo en este superdirectorio. Entonces, muy fácilmente puedo ir y dar doble clic sobre alguna de estos resultados y ya me va, a abrir, me va a abrir mi proyecto. Entonces ya no necesito ir y abrir cada uno de los subdirectorios y buscar el proyecto RPROF. Simplemente hago la búsqueda y me va a enlistar todos los RPROF que tengo en esta supercarpeta. Vamos a practicar un poquito más sobre cómo, generando mi, cómo generar mi primer proyecto de reestudio. Algo que yo les comentaba era justamente esta parte de ordenar tus archivos dentro del proyecto, ¿no? En lugar de tener ahí toda una revoltura entre los scripts, entre las tablas, las gráficas, vamos a ir generando subcarpetas. Y esto es porque hasta el momento hemos visto ejemplos muy, muy sencillos, muy chiquitos, pero claramente un, un, un análisis ya más realista, pues se va a ver un poco más parecido a esta imagen de acá o incluso más compleja donde tenemos realmente un gran, gran número de archivos, diferentes tablas, tablas de entrada, tablas de salida, los resultados, las gráficas de todos los sabores que se les antojen. Entonces, pues necesitamos ir generando estas subcarpetas que nos permitan ordenar un poquito más nuestro trabajo. Además, algo bastante útil es que si ustedes están siguiendo un flujo de trabajo, por ejemplo, en un análisis, Numerar los archivos es algo eh, bastante recomendable y esto va a ser básicamente eh, mostrarles a ustedes mismos como que piensen en su yo del futuro, el yo del futuro que tiene meses sin regresar a este análisis y que de pronto quiere volver a revisar uno de los scripts o quiere volver a ver cómo hizo una de las gráficas o cómo hizo el filtrado de los datos. Si ustedes tienen revueltos todos los análisis, pensemos que aquí en esta lista de archivos, en lugar de tener los números, yo tendría eh, nada más los nombres. Entonces, esto por defecto va a estar ordenado de manera alfabética. Y entonces el primer archivo que me va a aparecer aquí dentro de los, de los scripts va a ser el análisis estadístico. Pero resulta que yo necesitaba hacer un filtrado de los datos antes de ese análisis estadístico. Entonces, yo ya no me voy a acordar, o sea, ahorita, hoy me voy a acordar, mañana me voy a acordar, pero en meses, en años, o en, incluso en semanas, si trabajamos con muchos datos, ya no nos vamos a acordar que el primer paso era el filtrado. Entonces, 
numerar los archivos nos proporciona un orden, y un flujo de trabajo tanto para nosotros como para otras personas. Yo les hablaba hace un momento sobre la reproducibilidad de sus análisis. Cuando compartimos este código, ya sea dentro de nuestra oficina, de nuestro laboratorio o en un repositorio más público como es uno de GitHub. Eh, pensemos que están haciendo un análisis para un artículo científico y alguien más quiere reproducir tu análisis. Proporcionar este tipo de orden hace que la reproducibilidad sea mucho más fácil. ¿no? Y ya vamos a saber cuál es el paso que se tiene que hacer primero y cuál es el de después y cuál es el último. También eh, algo bastante recomendable es que si ustedes ya están siguiendo un cierto orden para su análisis, pues sigan también ese orden para sus archivos de entradas y de salidas. Entonces, por ejemplo, acá yo en datos tengo una tabla que era pues la tabla original, por así decirlo, y después tengo una tabla filtrada. Entonces, yo ya sé que esta tabla filtrada viene de un proceso que le hice a la tabla original, que es el archivo 01. Entonces, para mí es bastante más intuitivo saber que el archivo que es el 02 es el que se originó después de la tabla 01. Uh -huh. E incluso aquí le podrían completar, ¿no? Como 01 tabla original. Ya es incluso más eh, eficiente el cómo identificar los archivos en qué orden van. Igualmente para sus gráficas. Eh, pensemos que a lo mejor están siguiendo eh, el artículo de su tesis y resulta que la figura 1 pues es una gráfica de puntos y la figura 2 es un heatmap y la 3 a lo mejor son unos este, box plots. Entonces, igual, si ustedes ya saben que en ese orden realizaron el análisis, pues también a sus gráficas pónganles este orden. Va a ser mucho más sencillo. E incluso, si tienen quizá por acá un orden específico de su análisis, pueden mantener ese, esa, esa, esa misma numeración, por ejemplo, para sus gráficas. Digamos, si acá yo tengo la gráfica 01, pues entonces acá la la, el script que es para la gráfica 01 va a corresponder con la gráfica que se llama 01 también. Y pues eh, no olviden también ponerles nombres que eh, sean bastante eh, obvios, ¿no? O sea, que nos den bastante información sobre qué es lo que contiene. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que esta es una gráfica de puntos, pero imagínense que yo nada más le pongo gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3. Híjole, o sea... Para mí, si después quiero encontrar la gráfica de puntos, voy a tener que estar abriendo cada una de mis gráficas para ver en dónde encuentro la que correspondía a los puntos. Entonces, es mejor que le pongan nombres un poco más eh, detallados. Y eh, pues algo, como les decía, o sea, es bastante útil tener un subdirectorio de entradas, básicamente, uno de procedimientos, que serían sus R scripts, y otro de salidas que aquí incluso pues, lo pueden separar en dos, en gráficas, por ejemplo, un subdirectorio que sea gráficas y otro separado de resultados. En este momento, ustedes probablemente realizaron un acomodo parecido a esto, ¿no? Ya generaron algunos directorios, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, la idea solamente es mantener un poco de orden en nuestros archivos. Si ustedes revisaron un poquito el script de R, que era el de análisis.r, se habrán dado cuenta que las rutas contenían una dirección o tenían un llamado a los archivos que no contenía ningún dato adicional sobre su subdirectorio. Aquí para importar nuestra tabla de datos, solamente dice la ruta hacia el archivo tal cual, ¿no? que es pinguinos.txt, que este era nuestro archivo de entrada. Y después, por ejemplo, para guardarlo, también igualmente teníamos solamente el nombre pingüinos filtrados y acá teníamos nuestra tabla filtrada. ¿no? Si ustedes ya realizaron la reorganización de su directorio, acá por ejemplo yo ya empecé a mover un poco hacia datos. Ustedes pueden crear sus directorios, claro, desde el buscador de archivos, pero en caso que les sirva el dato, desde R pueden crear directorios usando dir.create. Y por ejemplo, acá voy a hacer mi archivo de R scripts. ¿no? Y después, eh, no existe acá en R1, bueno, hasta donde yo sé, no existe una opción de mover, tal cual, como un file move, pero sí tenemos un rename que nos sirve justamente para mover archivos. Entonces, podemos hacer file.move 
rename y por ejemplo yo voy a mover mi archivo de análisis.r hacia su nueva ubicación que va a ser dentro de la carpeta R splits. Uh -huh. Y si se fijan, al yo dar, eh, al ejecutar esto, entonces ya me va a mover. A ver, ay, ya tuviste. A ver, espérenme. Mira aquí, ahorita. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya moví mi archivo de R hacia su nueva carpeta y así lo pueden hacer para las otras, para los otros archivos. Pero entonces, bueno, les decía que el archivo de eh, análisis, ya me borro acá los, los datos, pero eh, tenía las rutas directas hacia los archivos de texto y hacia las gráficas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ya hemos creado una estructura diferente, entonces el llamado a esos archivos también va a cambiar. Entonces, acá en análisis.r, para poder importar mi tabla, por ejemplo... Ya no, ya no voy a poder usar directo eh, la, la ruta original que era pingüino, sino que la tengo que modificar, ¿no? Entonces, usando ya su archivo, eh, perdón, su folder reorganizado, exploren un poquito este eh, script de R, el de análisis.r, y reacomoden o corrijan las rutas hacia cada uno de los archivos de entrada y de salida, de manera que su script corra completamente ya con su nueva reorganización. El nombre a sus eh, folders va a cambiar dependiendo cada uno qué nombre le puso. Y bueno, entonces vamos a ir a la última parte. Yo les comentaba que una de las, una de las ventajas de trabajar con los proyectos de reestudio es que nos facilita compartir nuestro código, ya sea que lo mandemos como la carpeta comprimida y se la compartamos a alguien o si utilizamos los repositorios como de GitHub o de GitLab. ¿no? 